हेलो स्टूडेंट्स आई एम सुनाना महाजन योर बिजनेस स्टडीज टीचर इन आर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डन विद व्हाट इज द ह्यूमन एक्टिविटीज इट्स क्लासिफिकेशन दैट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हाट इज बिजनेस स्टडीज एंड व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट इज बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट वी हैव ऑलरेडी डन वट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस आर टूरिस्ट टॉपिक इज कंसेप्ट एंड कैक्टिस्टिक्स ऑफ बिजनेस so starting with the meaning of business a business is a human activity what is a business business is a human activity in which production sale and purchase of goods and services takes place to satisfy the need of the customers so business ka meaning kya hai business ek human activity hai ek aisi activity jo ek human perform karta hai apni daily routine mein जिसमें क्या आता है कि गुड्स को हमने प्रोड्यूस करना है उसकी सेलिंग परचेजिंग करनी है पर किस चीज़ के लिए करनी है ताकि हम अपने कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें उनको पूरा कर सकें एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट और जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का अर्न प्रॉफिट को अर्न करना ये तो हो गए जो हमारे बेसिक जो हमारे कई सालों से काफ़ी सालों से जो डेफिनेशन चलती आ रही है बट इन मॉडर्न टाइम बिजनेस इंक्लूड से फॉलोइंग एक्टिविटीज एज वेल बिजनेस में कुछ और एक्टिविटीज जो हैं उसमें इंक्लूड की जाती है दैट इज क्रिएटिंग अ कट्स कस्टमर फॉर इट कि हमने अपने गुड्स से सर्विसेज इस तरह की बनानी है कि वो खुद से उसके कस्टमर्स जो है वो जनरेट करें कि हमें कुछ स्पेशल एफर्ट्स ना करने पड़े उसके लिए कस्टमर्स बनाने के लिए नंबर सेकेंड इज कन्वर्टिंग इकनॉमिक रिसोर्स इन टू गुड्स एंड सर्विसेज कीपिंग इन माइंड द प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर कि हमने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं जो भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज बनाने हैं वो ऐसे होने चाहिए जो कि कस्टमर की प्रेफरेंस को पूरा कर सके कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज नए नए जिस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है जैसे आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी जल्दी चेंज हो जाती है इनोवेशन जो आ रही हैं तो उसके साथ साथ हमने अपनी गुड्स एंड सर्विसेज में भी इनोवेशन लानी है and marketing these innovative products and services so that these can be दिस कैन रीच द कस्टमर ईजिली और इनकी मार्केटिंग मार्केटिंग में सिर्फ ये नहीं है कि हमने उन्हें सेल करना है बल्कि उनकी एडवर्टीजमेंट भी करनी है और ऐसे एडवर्टीजमेंट करनी है कि कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और मार्केटिंग में ये भी आएगा उसकी सेलिंग करनी आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करनी वो भी सारा इसमें आएगा सो वट इज़ अ बिजनेस एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी जिसमें कस्टमर्स को क्रिएट करना गुड्स एंड सर्विसेज को कस्टमर की नीड्स कस्टमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बनाना उनमें टाइम टू टाइम इनोवेशन लानी उन्हें अपडेट करते रहना और उन्हें कस्टमर्स तक पहुंचाना उन्हें उसके रिगार्डिंग पोस्ट सेल सर्विसेज या प्री सेल सर्विसेज प्रोवाइड करनी ये सभी किस में आएगा बिजनेस में आएगा सो द करेक्टिस्टिक्स ऑफ बिजनेस और नेचर ऑफ बिजनेस इज बिजनेस इज एन इकनॉमिक एक्टिविटी इकनॉमिक एक्टिविटी वाई बिजनेस इज एन इकनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज इट अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव और एम टू अर्न मनी इसका मेन एम क्या है कि अपने लिए पैसे को अर्न करना अपने लिए जो हमारी रोजी रोटी या लाइवलीहुड है वो अर्न करनी तो उस क्योंकि हम जो भी काम करेंगे बिजनेस कर रहे हैं वो अपनी लाइवलीहुड के लिए कर रहे हैं मनी को अर्न करने के लिए कर रहे हैं सो इट इज़ एन इकनॉमिक एक्टिविटी नंबर सेकेंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उसमें गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन की जाती है एवरी बिजनेस एंटरप्राइज आर द प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस और प्रोक्योर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो प्रोड्यूसर से या तो खुद प्रोड्यूस करते हैं या प्रोड्यूसर से परचेज करके फर्दर से सेल करते हैं गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स और सर्विसेज इसमें गुड्स भी हो सकते हैं सर्विसेज भी हो सकती है कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स भी हो सकते हैं अब हमने बात की कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स की कंज्यूमर गुड्स और दोस्त गुड्स वेयर विच कैन डायरेक्टली कंज्यूम बाय द कस्टमर्स जो कि कस्टमर की तरफ से कंज्यूम किया जाता है लाइक इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ अ पेंसिल द पेंसिल देन पेंसिल इज अ कंज्यूमर गुड मींस कि एक बार जब प्रोड्यूस हो गई तो कंज्यूमर से डायरेक्ट यूज कर लेते हैं बट इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस पेपर देन पेपर इज अ कंज्यूमर गुड एज वेल एज इंडस्ट्रियल गुड पेपर को हम कंज्यूमर गुड इसलिए कह सकते हैं कि पेपर हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं कस्टमर यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्रियल और हम इसे इंडस्ट्रियल गुड इसलिए कह सकते हैं कि इससे इसे फर्दर कटिंग वगैरह करके इंडस्ट्रीज में ले जाके इसकी कटिंग करके इसकी कॉपीज नोटबुक्स वगैरह भी बनाई जाती है इस पर प्रिंटिंग की जाती है और फिर उसके बाद कस्टमर इसे यूज़ कर सकते हैं सो इट इज़ बोथ कंज्यूमर गुड एज वेल एज इंडस्ट्रियल गुड सो इसमें हमने बात की है सर्विसेज की एंड सर्विसेज में इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बैंकिंग सर्विसेज इंश्योरेंस सर्विसेज 
एंड नेक्स्ट पॉइंट इज सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स कि जो भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है तो उनकी सेलिंग और परचेजिंग भी होनी चाहिए प्रॉपरली होनी चाहिए इसमें बिजनेस का मेन प्रैक्टिस है और किस अकॉर्डिंग होनी चाहिए विच कैन सेटिस्फाई दी बेसिक नीड्स ऑफ या विच कैन सेटिस्फाई दी नीड्स ऑफ दी ह्यूमन जो कि ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई कर सके डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट पॉइंट इज इनोवेशन ऑफ न्यू गुड्स एंड सर्विसेज टाइम टू टाइम जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसमें इनोवेशन जो है चेंजेस जो हैं वो आने चाहिए जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं मोबाइल की यू नो इन आर डेली लाइफ द मोबाइल द टेक्नोलॉजी ऑफ मोबाइल इज अपग्रेडेड डे बाई डे डेली बेसिस पे मोबाइल्स नए नए मोबाइल आते हैं जिसकी टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ चेंज होता है जिसके फीचर्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं तो हमें जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज या बिजनेस में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसमें भी टाइम टू टाइम चेंज आना चाहिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा हमारी गुड्स एंड सर्विसेज में भी चेंज आना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट अर्निंग द मेन पर्पज ऑफ अ बिजनेस टू इज टू अर्न प्रॉफिट हर बिजनेस को करने का मेन पर्पज यही है कि वो प्रॉफिट अर्न करे विदाउट प्रॉफिट नो बिजनेस मैन के सर्वाइव सर सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड अगर हम अगर कोई भी बिजनेस जो है प्रॉफिट अर्न नहीं करता तो वो इसमें सर्वाइव नहीं कर सकता सो so, एक बिजनेस को कंटिन्यू रन करने के लिए प्रॉफिट जो है वो ज़रूरी है नेक्स्ट इज अनसर्टिनिटी ऑफ रिस्क रिस्क क्या होते हैं जो हमें कुछ डेंजर होते हैं कुछ पॉइंट्स uh, होते हैं रिस्क होता है कुछ लॉसेज होने के चांसेस होते हैं उससे क्या कहते हैं रिस्क सो रिस्क डिपेंड्स अपॉन दी लेवल ऑफ द बिजनेस अपॉन दी साइज ऑफ द बिजनेस जितना बड़ा हमारा बिजनेस होगा उतना ही हमारा रिस्क होगा कुछ रिस्क सर्टेन होता है कुछ रिस्क अनसर्टेन होता है सर्टेन मतलब कि कुछ रिस्क हमें पता है कि हाँ ये काम करेंगे तो इसमें रिस्क रहेगा और अनसर्टेन हो गया कि जिसमें हमें नहीं पता कि शायद आज कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो उसकी वजह से भी रिस्क हो सकता है अब इसमें अनसर्टेनिटी कई बार अनसर्टेनिटी कैसे हो सकती है कि कई बार कुछ नेचुरल फैक्टर्स की वजह से हमें लॉसेज हो जाते हैं या फिर कई बार फिजिकल फैक्टर्स की वजह से भी लॉसेस होने के चांसेस होते हैं पॉसिबिलिटी होती है लॉसेस की तो उसे उसमें क्या आ जाता है अनसर्टेनिटी हमें नहीं पता कि बिजनेस में किस टाइम पे कैसा रिस्क जनरेट हो सकता है कई बार प्रॉफिट जो हम प्रॉफिट रेट डिसाइड करके चल रहे हैं कि हम एस्टिमेट कर, करके चल रहे हैं कि इस साल में हमें फिफ्टी का प्रॉफिट होगा तो अगर वो फिफ्टी का प्रॉफिट हमें नहीं होता उसकी जगह पर ट्वेंट टेन का भी प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी क्या है हमारा रिस्क है कि जो भी हम एक एस्टिमेशन लेके चल रहे हैं अगर हमारा बेनिफिट या हमारा जो प्रोडक्शन है उस अकॉर्डिंग नहीं हो रहा तो वो भी क्या एक रिस्क रिस्क है एक पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस नेक्स्ट इज आर डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस इज दैट इट मस्ट सेल और एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस जो कोई भी हम बिजनेस की बात करें तो उसका मेन फीचर ये भी होता है कि जो वो जो है उस गुड्स एंड सर्विसेज में रेगुलर डील करे ये नहीं है कि आज हमने एक बार ए सी दे दी एक किसी अपने कस्टमर को ए सी डील ए सी सेल कर दिया तो उसके बाद हमने उससे पूछना नहीं है कि उसका ए सी कैसा चल रहा है हमें उसे आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी पड़ती हैं या गुड्स की कोई रिपेयरिंग है कोई सर्विसिंग है वो भी टाइम टू टाइम उसकी करवानी चाहिए सो दीज आर दी नेचर्स और दीज आर दी नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस नेक्स्ट पॉइंट इज वाई बिजनेस इज एन इकनॉमिक एक्टिविटी एक बिजनेस को इकनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहा जाता है जो कि हमने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में भी पढ़ा है कि बिजनेस एक इकनॉमिक एक्टिविटी इसलिए है क्योंकि इसका मेन मोटिव क्या होता है अपनी अर्निंग को और या अपने बिजनेस के लिए पैसे को अर्न करना तो हम इसमें पढ़ेंगे कि हम बिजनेस को इकनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहते हैं फर्स्ट वन इज अ प्रॉफिट मोटिव सबसे पहला रीज़न है कि कि प्रॉफिट अर्न करना हम बिजनेस क्यों करते हैं वाई वी परफॉर्म अ बिजनेस वी परफॉर्म बिजनेस टू अर्न रेगुलर और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स हम क्यों बिजनेस करते हैं ताकि हमारा बिजनेस जो है रेगुलर और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स अर्न कर सके जिससे कि हमारे एक तो मनी हमें अर्न कर सके और हमारी वेल्थ जो है वेल्थ मतलब प्रॉपर्टी भी क्रिएट हो इसी वजह से हम इसे एक इकनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं बिजनेस को क्योंकि हमारा मेन मोटिव बिजनेस को करने का होता है प्रॉफिट मोटिव सेकेंड इज़ अ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़ का मतलब है कि हमने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना ताकि कस्टमर्स को जो भी उनकी ज़रूरत है कस्टमर की नीड है उसे सेटिस्फाई किया जा सके सो इट्स मीनिंग इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड्स अब कस्टमर की अलग अलग तरह की नीड्स होती हैं लाइक like, मुझे अभी जैसा अगर एग्जाम्पल है अभी समर्स आ रही है तो ए सी की मुझे जरूर, जरूरत है तो एसी की ज़रूरत है तो एसी तो
ऐसा क्या होता है कि हम दुकान पे जाते हैं एसी का ऑर्डर देते हैं वो साथ के साथ हमें एसी निकाल के दे देते हैं कि ये लो आइए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग ये एसी है आप ले जाइए पर क्या उन्होंने उसी टाइम उसकी प्रोडक्शन की है नो उसकी प्रोडक्शन जो है वो विंटर्स में या पहले ही हो चुकी होती है सो दिस पॉइंट इज इज ऑफ टाइम यूटिलिटी कि टाइम यूटिलिटी जो हम ये जो गैप है उसको यूटिलाइज करना है कैसे करना है सम गुड्स आर प्रोड्यूस थ्रू आउट दी ये कुछ जो गुड्स हैं वो पूरा साल बनते रहते हैं पर जो कंज्यूम है वो एक पर्टिकुलर सीजन में होते हैं सम गुड्स आर प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर बट कंज्यूम्ड इन अ पर्टिकुलर सीजन एक पर्टिकुलर सीजन में वो जो यूज़ होते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हम ए और कूलर की एग्जाम्पल ले सकते हैं दिस गुड्स आर स्टोर्ड इन द वेयर हाउस आफ्टर प्रोडक्शन एंड सप्लाइड वेन एवर इन डिमांड इन गुड्स को क्या करते हैं वेयर हाउसेज जब भी ये प्रोड्यूस किए जाते हैं उसके बाद इन्हें वेयर हाउसेज मतलब गोडाउंस में इन्हें स्टोर कर लिया जाता है और जब कस्टमर की तरफ से डिमांड अराइज होती है तो इसे सप्लाई कर दिया जाता है बाय दिस टाइम गैप इज रिमोव एंड क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी तो इसकी इससे क्या है कि जो प्रोडक्शन से लेकर डिलीवरी तक का टाइम है वो टाइम गैप जो है रिमूव कर दिया जाता है बीच में से क्योंकि प्रोडक्शन पहले करके रख ली कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग और जैसे जब भी कस्टमर को उसकी ज़रूरत पड़ी उसी टाइम उसे सप्लाई करके वो जो टाइम गैप है उसे रिमूव करके और टाइम यूटिलिटी को क्रिएट किया गया है सेकेंड पॉइंट इज प्रॉफिट सॉरी फॉर्म यूटिलिटी फॉर्म यूटिलिटी के इट चेंजेस द रॉ मटीरियल इन टू द फिनिश गुड फॉर एग्जाम्पल कॉटन टू थ्रेड एंड थ्रेड टू क्लोथ फॉर्म यूटिलिटी क्या हो गया इट रेफर्स टू ए चेंज ऑफ रॉ मटीरियल इंटू फिनिश गुड्स इसमें जो रॉ मटीरियल है उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है अ बिजनेस मैन कन्वर्ट्स रॉ मटीरियल इंटू फिनिश गुड्स एंड मेक दैम यूजफुल फॉर द कंज्यूमर कि सपोज मुझे आज कपड़े की ज़रूरत है पर मेरे पास सिर्फ कॉटन है तो मैं क्या कॉटन को एज अ क्लॉथ यूज़ कर सकती हूँ नहीं तो फॉर्म यूटिलिटी क्या है बिजनेस क्या करता है बिजनेस जो रॉ मटेरियल है कच्चा माल है उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके कस्टमर तक तो पहुंचाता है ताकि उसे जिस फॉर्म में उस चीज़ की ज़रूरत है उसे उसी फॉर्म में मिल मिल सके अब मेरे पास कॉटन है पर मैं कॉटन को एज अ क्लॉथ यूज़ नहीं कर सकती सो so बिजनेस का काम क्या है कॉटन को थ्रेड में और थ्रेड को फर्दर क्लॉथ में कन्वर्ट करके कस्टमर को प्रोवाइड करना मतलब एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में और दूसरी फॉर्म को तीसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके जो कस्टमर को उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसे पहुंचाना है सो इट इज़ अ फॉर्म यूटिलिटी थर्ड वन इज़ अ प्लेस यूटिलिटी प्लेस यूटिलिटी मतलब कि स्पोर्ट्स प्रोडक्शन हो रही है किसी एक प्लेस में और उसकी जो डिमांड है वो दूसरी प्लेस में अराइज़ हो रही है स्पोर्ट्स की प्रोडक्शन हो रही है वह पंजाब में और उसकी जो डिमांड अराइज़ हो रही है वो केरल में हो रही है तो एक जगह से जो दूसरी जगह पर सामान पहुँचाना है जो इसकी वजह से जो देरी आएगी या उसकी वजह से हम सामान नहीं यूज़ कर सकते तो उस इस जो प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज यूज़ की जाती है उस ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को यूज़ करने से प्लेस यूटिलिटी जो है वो क्रिएट होती है सो गुड सम टाइम गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन वन प्लेस एंड कंज्यूम्ड एट एन अदर प्लेस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इज यूज टू क्रिएट द प्लेस यूटिलिटी आई होप वी आर क्लियर विद दिस पॉइंट नंबर थर्ड इज अ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकनॉमिक एक्टिविटी एम एट अर्निंग मनी बाई एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकनॉमिक एक्टिविटी में गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है क्यों एक्सचेंज किया जाता है ताकि गुड्स एंड सर्विसेज सेल करके उसके रिटर्न में मनी मिल सके या गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करके उसके रिटर्न में जो मनी है उसे दे सकें अब जो मनी की लेन देन है गुड्स एंड सर्विसेज के साथ इसकी वजह से क्या होता है प्रॉफिट अर्न होता है बिजनेस में पैसा आता है ठीक है सो सिमिलरली बिजनेस एक्टिविटी रिजल्ट इन द सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं वो क्यों करते हैं ताकि हमें उसके बदले में जो प्रॉफिट है वो अर्न हो सके और नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आर कैटेगराइज इंटू थ्री मेन हेडिंग्स डेट इज इकनॉमिक ऑब्जेक्टिव सोशल ऑब्जेक्टिव एंड इंडिविजुअल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव फर्स्ट वन इज अकनॉमिक ऑब्जेक्टिव As we have discussed uh, several times that economic features, economic activities, why businesses and economic activity uh, or objectives of a business that are survival, growth and profit. Business में business का main objective क्या है profit earn करना money earn करना long term अपने business को लेके चलना ताकि उसकी जो survival है वो long term रहे ये नहीं है कि आज business शुरू किया है और कल business खत्म हो जाए हमें ऐसा business ही करना हमें ऐसा करना है कि वो long term जो है वो चलता जाए एक लंबे time period के लिए चले एंड नंबर थर्ड इज़ अ ग्रोथ अब 
कोई भी काम है कोई भी पर्सन है एक एक जगह पे रह के अपना काम पूरी लाइफ नहीं कर सकता हर पर्सन को अपनी ग्रोथ जो है वो ज़रूरी होती है सेम ऐसे ही हर बिज़नेस की भी ग्रोथ ज़रूरी है जिससे हमें पता लगता है कि बिज़नेस जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है या प्रॉफिट अर्न कर रहा है सो स्टार्टिंग विद दी फर्स्ट पॉइंट सर्वाइवल फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव डेट इज सर्वाइवल द बेसिक पर्पज ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव और एग्जिस्ट इन द कम्पिटिशन मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली वैन इट इज़ एबल टू कवर इट्स कॉस्ट एंड अर्न प्रॉफिट यानी कि हर एक बिजनेस का मेन मोटिव यही होता है कि वो बिजनेस वर्ल्ड में या सोसाइटी में एक लंबे समय तक जो है वो अपना जो बिजनेस है वो चलता रहे और ये तभी पॉसिबल है जब जो भी बिजनेस की कॉस्ट है बिजनेस लंबे समय तक तभी चल सकता है जो कि अपनी कॉस्ट को कवर कर करे और साथ के साथ प्रॉफिट भी अर्न करें नंबर सेकंड इज़ अ प्रॉफिट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू अर्न एडिकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अब बिजनेस के लिए प्रॉफिट अर्न करना बहुत ज़रूरी है अगर वो प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा तो बिजनेस को जो भी रिस्क लेता है बिजनेस को कंप्लीट करने के लिए या कंटिन्यू करने के लिए तो अगर उसे प्रॉफिट अर्न नहीं मिल होगा तो उसे खुद को नहीं पता लगेगा कि वो बिजनेस में सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा थर्ड पॉइंट इज ग्रोथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड द एक्टिविटीज द सक्सेस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड इन दी बाई द ग्रोथ रेट एंड ग्रोथ इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ सेल ऑफ सेल नंबर ऑफ ब्रांचेज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सट्रेक्टर या कि बिजनेस की ग्रोथ भी तभी पता लगती है कि बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा अगर उसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में किसी तरह की डेवलपमेंट ना हो अगर उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज ना हो नंबर ऑफ ब्रांचेज इंक्रीज ना हो तो उसे बिजनेस को नहीं पता लगता कि उसकी भी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही सो so, सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट अर्न करने के लिए ग्रोथ जो है ये सभी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं इन सभी के लिए मनी अर्न करना और प्रॉफिट अर्न करना बहुत ज़रूरी है तभी हमें पता लगेगा कि बिजनेस जो है वो सर्वाइव लॉन्ग लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेगा और वो इन फ्यूचर में ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा सेकंड ऑब्जेक्टिव सेकंड मेन हेडिंग इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव इसमें आएगा सप्लाई ऑफ डिज़ायर्ड डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स कस्टमर प्रेफर टू बाय प्रोडक्ट्स ओनली वेन दे आर सेटिस दे आर ऑफ सेटिसफैक्ट्री क्वालिटी एंड आर अवेलेबल एट अ रीजनेबल प्राइस कह रहे कि सोशल ऑब्जेक्टिव सोसाइटी को सोसाइटी के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस के कि जो भी डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स गुड्स जो हैं जो भी जिसकी वो डिमांड कर रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि जैसे उनकी इच्छा है अगर सपोज मेरी मेरी प्रेफरेंस है कि मुझे पेंसिल ऐसी मिलनी चाहिए जो ब्लैक कलर में भी चल रही है और ब्लू कलर में भी चल रही है लाइक कलर पेंसिल अगर मुझे इस तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं तो ही मैं सेटिस्फाई होंगी सो सोशल ऑब्जेक्टिव बिजनेस क्या है बिजनेस का क्या है कि अपने कस्टमर की जो डिज़ायर है जिस क्वालिटी के वो डिज़ायर इच्छा रखता है उसे वो क्वालिटी सप्लाई करना अवेयरनेस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है कि मतलब जो भी हम कुछ गलत तरीके से अपना प्रोडक्ट सेल ना करें मतलब जो भी हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी सही से एडवर्टीजमेंट करें किसी तरह के अनफेयर मीन्स यूज़ ना करें उसे सेल करने के लिए एंटी सोशल एक्टिविटीज़ ब्लैक मार्केटिंग गलत होर्डिंग्स या ओवर चेंजिंग वगैरह ना करें जो भी प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं सिर्फ वही उन्हें बताएं गलत फीचर्स बता के उन्हें सेल ना करें इससे भी सोसाइटी का जो है वो नुकसान हो सकता है नंबर थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बिजनेस तभी सक्सेसफुल है अगर वो किसी तरह का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें अगर सपोज मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं अकेले इस बिजनेस को रन नहीं कर सकती अनटिल मैं उसके अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ ना रखूँ ताकि जो मेरे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हैंडल करे जो मार्केटिंग को हैंडल करे फाइनेंस वगैरह को हैंडल करे और इन सभी को हैंडल करने के लिए जो पर्सनस की रिक्वायरमेंट है वो क्या करती है जो रिक्वायरमेंट है जो नौकरियाँ हम निकालते हैं वो क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कोई भी बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो उससे क्या होता है सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिलता है कि वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होती है फोर्थ इज़ द सोशल सर्विसेज The large business houses undertake various projects of community services, such as running charitable dispensaries, schools, hospitals, etc. क्योंकि हर एक business जो है अपने जो पैसे हैं या उन्हें properly use करने के लिए social services करते हैं जैसे कि कुछ एन जी ओज खोल लेते हैं या डिस्पेंसरीज खोल लेते हैं चैरिटेबल डिस्पेंसरीज स्कूल खोल लेते हैं हॉस्पिटल खोल लेते हैं जैसे लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स या गवर्नमेंट को लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स जो हैं वो डोनेट कर देते हैं 
ताकि उससे सोसाइटी का भी कोई हेल्प हो सके सोसाइटी सोशल सर्विसेज हो सके ताकि हमारे सोसाइटी को किसी ना किसी फॉर्म में बेनिफिट मिल सके फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन कि हमने ये नहीं है कि हमने बिजनेस कर रहे हैं तो या हम कोई फैक्ट्री स्टार्ट की है या कोई प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं तो पोल्यूशन जनरेट करना है कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करना है तो उसका पोल्यूशन हमें एयर पोल्यूट कर लेनी है या वाटर पोल्यूट करना है नहीं तो हमारा उसके पोल्यूशन से भी हमारी सोसाइटी जो है वो इफ़ेक्ट करती है उस पर गलत इफेक्ट पड़ता है तो हमारा मोटिव ये भी रहेगा कि हमने जो जो भी इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं तो उस जो पानी या या एयर हमें उसे पोल्यूट नहीं करना अगर हम उसे पोल्यूट कर सपोज हमारी प्रोडक्शन में पोल्यूशन क्रिएट होता है देन वी हैव टू टेक सम सम प्रैक्टिस सम स्टेप्स टू क्लीन आर इन्वायरमेंट हमें अगर हमारी प्रोडक्शन uh, से कोई किसी तरह का पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है तो हमें कुछ ऐसे स्टेप्स भी उठाने चाहिए ताकि हम उस पोल्यूशन को रिमूव कर सकें सपोज अगर वाटर पोल्यू सॉरी एयर पोल्यूट हो रही है तो हमें ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने चाहिए अगर वाटर पोल्यूट हो रहा है तो वाटर को क्लीन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए थर्ड थर्ड मेन हेडिंग इज़ द इंडिविजुअल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में आया जाता है गुड वर्किंग कंडीशन जो भी एम्प्लॉयज़ uh, हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं हमारा मेन बिजनेस का मेन मोटिव होना चाहिए कि उन्हें अच्छा कंडीशन वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड किया जा सके ऐसा वर्किंग कंडीशन ना हो कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को गालियाँ दे रहे हैं अब्यूज कर रहे हैं या मारपीट हो रही है नो बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पर वर्किंग कंडीशन अच्छा हो ताकि जो भी पर्सन वहाँ पर काम कर रहा है वो सेटिसफाई हो हाँ मुझे इसी बिजनेस में काम करना इसी ऑफिस में काम करना क्योंकि यहाँ का कंडीशन बहुत अच्छी है यहाँ पे बॉस जो है अपने एम्प्लॉय से बहुत अच्छे से बात करता है ट्रीट बड़े अच्छे से करता है उसके मन में ये विचार आने चाहिए कम्पिटिटिव सैलरी जो भी उनकी सैलरी है या वेजेस है वो ऐसे होने उन्हें अच्छे से मिलने चाहिए टाइम टू टाइम सैलरीज और वेजेस मिलने चाहिए ये नहीं है कि दूसरों के मुकाबले उन्हें कम मिलने चाहिए जो भी उनकी क्वालिफिकेशन है जो भी उनका वर्क है उसके अकॉर्डिंग उन्हें सैलरीज और वेजेस मिलने चाहिए पर्सनल ग्रोथ नेक्स्ट पॉइंट इज यानी एक पर्सन जहाँ पर खड़ा है वहीं पर खड़ा रहे आज सपोज uh, उसने एक लेवल लेवल वन पे काम करना शुरू किया तो दस साल बाद भी वो उसी लेवल पे हो ना तो उसे टाइम टू टाइम उसकी ग्रोथ भी होनी चाहिए उसकी प्रमोशन भी होनी चाहिए ताकि उसे भी पता लगे हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करके मुझे ग्रोथ मेरी ग्रोथ हो रही है पी रिकोगशन पी रिकोगशन का मतलब आ गया दि रिस्पेक्ट बाय इनकरेजिंग एम्प्लॉयज टू टेक इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग क्योंकि ये नहीं है एक पर्सन कोई नया हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आया तो उसे बस ऐसे बिठाए रखना है कोई उसे जान नहीं रहा कोई पहचान नहीं रहा अगर उसके आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं या वो डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे से कर रहा है तो उसे सभी के सामने बताना चाहिए उसे एक रिकोगशन एक पहचान मिलनी चाहिए उसे पार्टिसिपेशन उसकी करवानी चाहिए ताकि सभी को उसके बारे में पता लगे सभी को पता लगे कि बहुत अच्छे से काम कर रहा है हमने भी ऐसे काम करना है और ताकि हमारी भी पहचान बन सके एंड स्पेशल बेनिफिट सच एज हाउसिंग फैसिलिटीज इंश्योरेंस मेडिकल फैसिलिटीज फ्री एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन आर प्रोवाइडेड टू देयर एम्प्लॉयज ये ऐसे बेनिफिट्स देने चाहिए ताकि जो वर्कर्स हैं एम्प्लॉयज हैं वो मोटिवेट हो बिजनेस में काम करने के लिए नेक्स्ट टॉपिक इज वट आर द रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस एक बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल होता है अगेन सेम पॉइंट सर्वाइवल सर्वाइवल क्यों ताकि बिजनेस हमारा लॉन्ग टर्म तक चले प्रॉफिट क्यों ज़रूरी है क्योंकि प्रॉफिट होगा तो ही हमारा बिजनेस जो है लंबे समय तक चलेगा हमारा बिजनेस लंबे समय तक एक्टिविटीज़ अपनी परफॉर्म कर सकेंगे नेक्स्ट इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ अगर प्रॉफिट हो रहा है तभी हम पैसों को पैसों को यूटिलाइज प्रॉपर कर पाएंगे तो यूटिलाइज किस फॉर्म में करेंगे कि अपनी एक ब्रांच इंक्रीज कर ली या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में इंक्रीमेंट की नंबर थर्ड इज़ आर रिवॉर्ड फॉर बियरिंग दी रिस्क कोई बिजनेस रिस्क बेयर कर रहा है रिस्क ले रहा है तो प्रॉफिट उसके लिए ज़रूरी है बिकॉज प्रॉफिट इज़ कंसीडर्ड एज अ प्राइज और रिवॉर्ड पेड टू द बिजनेस मैन फॉर बियरिंग द रिस्क उसे एक जो भी वो रिस्क ले रहा है बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए कोई नई एक्टिविटी करने के लिए तो उसे एज अ रिवॉर्ड पता लगेगा कि हाँ मुझे प्रॉफिट हुआ इसका मतलब कि जो भी मैंने रिस्क लिया था वो मेरा सक्सेसफुल रहा है हेल्प टू गेन रेपूटेशन और गुड वेल A profit earning company always has a better reputation in the market as compared to the companies which are running in the losses. क्योंकि ऐसे companies जो loss में चल रही है उसकी पहचान इतनी अच्छी नहीं होती है उसकी reputation इतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि उस company की होती है जो profits में चल रही है 
सो प्रॉफिट में चल प्रॉफिट क्यों ज़रूरी है ताकि हमारी कंपनी की रेपूटेशन इंक्रीज़ हो सके उसकी गुडविल इंक्रीज़ हो सके सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस प्रॉफिट्स इंडिकेट्स वेदर अ बिजनेस इज बीइंग मैनेज एफिशिएंटली और नॉट क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि हमारा बिजनेस जो एफिशिएंटली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा अगर हमारा प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा है मतलब तो जितना हम एस्टिमेट करके चल रहे हैं उतना हो रहा है मीन्स हमारा बिजनेस जो है बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है अगर हम प्रॉफिट अच्छे से नहीं हो रहा या जितना हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे उससे कम में या लॉस में चल रहा है बिजनेस दैट मीन्स वी आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू आर बेस्ट लेवल सो वी हैव डन टूडे वट आर द बिजनेस एंड इट्स ऑब्जेक्टिव एंड क्रेटिस्टिक्स एंड वट इज द मेन रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस आई होप यू आर यू आल आर क्लियर विद दिस टॉपिक एंड आई विल सेंड यू दोट्स अबाउट दिस टॉपिक थैंक यू